Sawa, tumerejea mtazamaji karibu sana kama ndiyo kwanza unajiunga na sisi watazama kipindi cha Cloud 36 ambacho kinakuja Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa mbili mpaka saa nne za asubuhi na leo ni Jumatatu ya Aprili nane mwaka 2024 in case umesahau tunaendelea na mwezi mtukufu wa Ramadhan tukiwa kwenye kumi la mwisho mwisho ni kabisa na kama ambavyo tunafahamu wiki hii Mwenyezi Mungu atujalia basi tutakuwa tunasherehekea siku kuu ya Idil Fitr kwa maana ya Ramadhan ndio inakuwa inaishia kumboni leo ni mwezi 28 na nane. Yes. Mm-hmm. leo siku 28 tangu tukaanza kufunga siku azijani siku zinaenda kwa hiyo ambaye ukufunga unaweza sasa hivi ndio unajuta sema eh kumbe siku zimesha kwa nini siku funga basi mwaka ujao inshallah Mwenyezi Mungu akujalia unaweza kufanya hivyo lakini Uh, unaweza kuzilipa tu si muda bado upo ili mradi isifike Ramadhan inayofuata kabla haujazimaliza uh, funga zako. Kwa hiyo unayo nafasi bado ya kufanya hivyo lakini kama ulikuwa na nafasi si mgonjwa au na udhuru yote kukufanya usifunge basi makani nirekebishe ili uweze kuungana na wenzako uweze kufunga ili uepukane na majuto unapoona wenzako wameshakula ngwe bado siku hizi mbili tu ndo unaanza kujutia basi usifanye hivyo jirekebishe mwaka huu uwe mwaka ambao umekufanya ujifunze kubadilisha fikra zako kwa mfungo wa mwezi mtukufu Ramadhani unapata thawabu lakini unarekebisha pia afya yako kwa sababu kufunga pia ni tiba saa baada ya kusema hayo hapa sasa hivi tuko na Sheikh Ustad Suleiman Kova <laughs> Al Hajj Al Hajj Suleiman Kova umeenda kuhiji umebahatika mashaallah Ah basi Mungu aendelee kuleta khairi. Mm-hmm. Uweze sinaruhusiwa kwenda mara mbili tatu. Eh, eh, na ikiwezekana kuwapeleka mm-hmm. wale ambao hawana uwezo. Naruhusiwa. Mimi ni Alhaj Suleiman Kova. Mhm. Ambaye pia ni mwenyekiti wa bodi ya wadhamini wa Kwata. Mhm. Na na pia hivi karibuni mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zuberi alinteua kwa uh, mwenyekiti wa tume ya maboresho mm-hmm. ya Bakwata ndio okay. kwa kwa iwe bora itoke pale ilipo iende mbele kwa maana kwamba ile ile bakwata reform mm-hmm. ya, iwe iwe ile kuna maboresho okay ongera ya, sana na kushukuru sana kwa comment yako ya kwanza mm-hmm. kuhusu mambo ya kufunga hiyo 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 unaonekana pia unajitambua una, una katika swala la ya mambo ya, ya kijamii hasa ya dini mm-hmm. nashukuru sana asante Sawa so, uh, mzee Kova pamoja na mengi ambao tunamfahamu yeye ni as, polisi mstaafu yeah. na mara mwisho walikuwa kamanda wa polisi kandavalu wa Dar es Salaam mimi ni commissioner wa polisi mstaafu mm-hmm. ambaye mwaka 2015 ni staafu nikiwa kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam mm-hmm. kwa muda wa miaka saba na nusu mm-hmm. yes Watoto elfu mbili inawezekana wakawa kujui vizuri. Na ndio maana nimeona umenisahau sana. Muda mrefu. Sasa wewe mzee hivi yupo kwa zaidi. Nataka niwaambie kwamba nashukuru Mwenyezi Mungu. Nipo afya kama unavyoona. Si vema. Eh si imekuwa nzuri zaidi pia kwa sababu ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Na kama uliosema kwamba kipindi cha kumi la mwisho ndio sasa unaona ni ibada ni saa 24. Mm, Hivi nikitoka hapa ndio maana unaona nimevaa hivi mm. ni moja kwa moja kwenda kumalizia mambo. Tunakesha yeah. sasa hivi. Eh tunakesha sasa hivi. Na ni muhimu kufanya hivi. Mm-hmm. Mm-hmm. Basi inshallah tuombe Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kulitimiza hilo. Kabisa kabisa. Sawa lakini mzee Kova yeye ni Ahaj Kova maana unajua ni Mwenyezi Mungu amekujalia lakini nania ilikuwepo kwenda. Kwa hiyo lazima hiyo nayo siweke mbele kuhamasisha wengine nao wenye uwezo. Sasa vijana waweze kwenda hija. Yeye pia ni mkurugenzi mkuu wa Sukos Kova. Yaani maana yake ni Suleiman Kova. Hii ni taasisi sio ya serikali ambayo imekuwa ikijihusisha na usimamizi wa maafa na majanga pamoja na masuala ya uhifadhi. Sasa yuko hapa ame uh, baada ya kustaafu akajiona bado anayo nguvu ya kuweza kuisaidia jamii maana unajua haya mambo yote tunayofanya ni kwa ajili ya kuisaidia jamii. Kwa hiyo akaamua kuisaidia jamii kwa upande mwingine. Sasa kwa sababu mwenyewe yuko hapa tuanze kwanza utueleze wazo la kuanzisha hii taasisi. Na baada ya kuanzisha taasisi ukaona uende kwenye masuala ya maafa mm. na majanga mm. lakini pamoja na uhifadhi Sasa. wazo lilikujaje na kwa nini kwenye upande huu labda kama hajafika kwenye ku, eh. kwenye wazo mm-hmm. maisha mustafu ya kwa maana tunaogopa sana mustafu tunakomaa huku kustafu mm. 
ukishaajiriwa nakwambia tangu siku unaajiriwa anza kujiandaa kuhusu kustaf mm. eh, au hata kama ni katikati mm. eh unaweza uka, uka, ukafanikiwa tu kwa maana kwamba kujiandaa makazi mm. eh ununue kiwanja mm. eh uje uanze kujenga kilo kidogo mm. eh kawaida nyumba nzuri sana na zile zinajengwa kidogo kidogo mm. hasa kwa sisi watumishi mm. na vile vile unasomesha watoto wako pengine baadaye watakusaidia mm. eh lakini ujijenge kimaisha katika namna ambayo hata kama kuna biashara zile rahisi usianze kwa biashara ya magari sio ma, madudu gani mm. tafuta zile biashara ambazo ni, ni rahisi kuzisimamia mm. eh ambazo na, na gharama yake ya kuanzisha sio sio kubwa kwa ukitoka na uzianze kidogo mapema wakati ukiwa kazini mm. kama mimi nilivyofanya kwamba eh mwaka nilikuwa najua nita ta staff wa 2015 kwa hiyo ni hasa nikajiuliza mimi nitafanya kazi gani baada ya kustafu nikajiuliza hiyo swali mm-hmm. hiyo nikajiuliza mwaka moja kabla yani 2014 mm-hmm. ndio nikaanzisha hii taasisi na hii taasisi ya inayoshirika na usimamizi wa wa maafa na majanga mm-hmm. ilitokana na shughuli ambazo nilikuwa nafanya hapa Dar es Salaam mm-hmm. kama unakumbuka tumekuwa na mafuriko makubwa sana kwa mfano jangwani mm-hmm. eh, watu walifariki pale tukawapeleka mm-hmm. mwabepande mm-hmm. E, kulikuwa na matukio mengi mengi sana yalikuwa yanatokea hapa Dar es Salaam yanayohusisha e, ma, ma, maafa au majanga ambayo e, ni ya kiasili unaona mm. kwa hiyo mimi nikaona mbona hii kazi ni ngumu sana lakini naiweza unaona mm. kwa sababu ni kitu ambacho niliona kinawezekana mm. nikaona ni, ni, kwa sababu nimeshazoea kutumikia jamii kwa kupitia jeshi la polisi mm. nikaona kazi hiyo hata kama hainipi hela nyingi au hainipi hela lakini bado nitahisi katika swala la uzalendo mm. kwamba bado ingenifanya mimi nijisikie kwamba na watu natumikia umma mm. kwa sababu nimekaa miaka 41 moja katika jeshi la polisi na miezi sita mm. nikitumikia wananchi tu sasa na nilitoka vizuri mm. so, sasa kwa, sasa itakuwaje una stop ile elimu yako yote nguvu mm. zako zote unazisimamishaje ghafla eti kwa sababu tuje kustafu mm. kwa unaweza kusafu kama vile jeshi la polisi mm. lakini huwezi kusafu kazi mm una staff shughuli uweze kusta na ukistaafu kwa namna hiyo akili yako ina inadhoofika kwa hiyo kwa ufupi nikaamua kama ni nianzishe taasisi na kwa kweli tangu mwaka 2014 mpaka sasa tumefanya kazi na hasa baada ya kustaff tumefanya kazi nyingi sana kubwa ambazo ni za manufaa na kubwa zaidi e, ni kutoa elimu kwa jamii kwa sababu sisi ya kitokea ya maafa ya majanga ya eh maafa maana ni watu makufu majanga ni pale ambapo limetokea tukio watu wajafa naita mm-hmm. maafa na mimi tunata tunaita majanga kwa hiyo okay. sisi wa Tanzania tulivyozoea ni kwamba likitokea tatizo labda mafuriko watu wamekufa ndio kila mtu sana hangaika mm-hmm. sasa hayo ni makosa tunashtakiwa ni kwamba katika usimamizi wa, 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 wa haya mambo ya, 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 ya matukio haya ya maafa ni, ni, ni maandalizi ya, ya mwanzo. Maandalizi ya mwanzo ni kama vipi kwa mfano? Tuseme uh, e, tuanze labda na masuala ya katika maji. Na hiyo ni kwamba mwaka na, 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 na hiyo ni kwamba mwaka 2018 tuliweka mkataba na na na, na, na border com foundation baada ya tukio la kule ukerewe ambapo meli ya MV Nyerere kama makumbuka ilipinduka wakafa watu wengi sana na jambo la kusikitisha ni kwamba walikufa kina mama wengi na watoto wengi tukapata uchungu sisi tukaongea na watu wa voda tukaenda kule ukerewe na sio ukerewe peke yake ikabidi baada ya hapo tuzunguke sehemu mbalimbali sasa kitu ambacho tulikigundua kule ni kwamba kwa mfano zile boti boti zile mm. hakuna kitu kinaitwa fire nani hakuna kitu kinaitwa E, life jacket, jacket. Mm, life, oh yeah, life jacket. E, zile yale maokozi yale majacket ma, 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 ma okozi mm. na kama yapo katika meli ni machache na wala abiria hawatoi hawapewi tahadhari yoyote tuchukulie katika ile hiyo 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 boti hiyo ambayo ile walikufa watu zaidi ya 200 tuchukulie kwamba siku ile angeamka mtu habari ya abiria e, tunasafiri kutoka Mwanza tunakwenda Ukerewe 
katika safari hii tutachukua muda fulani hivi na hivi kama wanaofanya katika ndege anasema hii inaweza ikatokea jambo ambalo halikutarajiwa kwa mfano meli zake kapinduka sasa ikitokea unaambia majaketi yako pale chukua moja va hivi yani unaonyesha una, unafanya demo kabisa kwa wale abiria kwanza unawajaza ujasiri kwa sababu unaanza kuambia mapema kwamba wanahusika katika kujiokoa na wakishaambia mapema namna ile inakuwa sehemu jambo ambalo linasaidia hata katika kujiokoa na haya majaket yanatakiwa yawepo you know ilingana na idadi ya watu lakini vile vile inatakiwa hata vifaa vya moto kwa sababu meli na katika moto viwepo mlindani kwa hiyo elimu ilikuwa haipo kwa hiyo ilipotokea chombo kile kilikuwa kina kina dondoka ikao kila mtu ni kitaro kitupu wengine wamekufa kwa mshtuko kwa nini lakini kama ingekuwa kuna maandalizi fulani ingefanya na tukagundua kwamba katika baadhi ya boti zile vifaa vilikuwa havitoshi watu wako 500 yeah. ile life jacket ziko 50 hasa itakuwa hii sasa mm. kwa hiyo inatakiwa wale watu watasa ndio kazi yao huwa wanakagua pale mm. wakati mwingine wanakagua wanawaelekeza kwamba lazima awe na hivyo vifaa kwa hiyo muhimu sana ndio huo kwamba e, katika uh, sisi tunatoa elimu sasa na hatukuishia tu katika kutoa elimu tulikuwa na jacket karibu elfu tatu tukachukua shule zote za ukerewe tukawagawia wale wanafunzi na walimu na kuwaonyesha namna ya matumizi sasa hivi na tukaenda sehemu zingine za ziwa Victoria na kwa sasa hivi ukifuatilia kitakwimu ziwa, ziwa Victoria ni kwamba watu wengi sasa wameshajua hata wavuvi tena tuende na waziri wa wa, wa mifugo na wavuvi e, sasa aka tukatoa elimu pale kwamba hizi jacket ni muhimu kwa utakuta karibu boti nyingi e, meli si nyingi hizo zote wanavaa siku hizi haya ma jacket manini yako pale yamejaa kwa hiyo tayari ile elimu imepunguza sio kama ajali azitokee huwezi kuzuia ajali mm. lakini inasaidia kwamba 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 kwa lakini lingine pia tunatoa elimu kwamba kwa nini unajaza mizigo mingi kwa sababu katika boti ni lazima kuwe na na, na, na limit yani kuwe na kiwango cha cha mizigo meli nyingi au boti nyingi zina zina zaama au kupinduka kwa sababu ya uzito ukiangalia taarifa za hizi meli nyingi ambazo zili zili zili, 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 zili pinduka au kuanguka mm. moja ya, 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 ya sababu ndio hizo lakini vile vile nitakiwa wale wafanyikazi wawe na weledi wasijisahau yani kusiwe na jambo ambalo waliona kama ni ya kawaida wafuate taratibu wafanye ile customer care kwa nani kwa 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 kwa, kwa wale wa nani wa abiria mm. safari na kwa nzuri kwa hiyo haya ndio mambo ambayo tunafanya kwa upande wa meli na unajua kama ziwa Victoria sisi tuna asilimia moja katika Afrika Mashariki ile 49 ndio wanagawana wenyewe wenzetu wa zile nchi mbili zao baki majirani. Kwa hiyo shughuli za 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 za, 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 za katika e, za katika maji katika ziwa Victoria ni kubwa na, na wakati mwingine taarifa zake hazijulikani sana. Kwa sababu katika maji pia waandishi wa habari hawapendi sana kwenda. Kwa hiyo utakuta kwamba kule taarifa hazifiki au watu hawatoi taarifa kwa sababu ni huko kwa huko wanakufa wana wanazikana huko huko lakini sisi tumeleta ile 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 uelewa kwa hiyo taarifa zinafika kila kitu kinatokea kamati ya ulinzi wa usalama ya wilaya ile ya ukerewe iko vizuri sana mpaka sasa kwa hiyo mambo ya kule sasa yako vizuri kwa hiyo hayo ndio mambo ya, 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 ya katika maji tume, tumefanya na kusema kweli ilikuwa ni kazi kubwa na tulifanya mkataba wa miaka mitatu 2018 mpaka 2021 huo mkataba umetumishamalizana nao tumeshafanya utafiti tumefanya vitu mbalimbali na sasa ziwa Victoria tuna kweli kwa kiwango kikubwa wananchi wanaelewa okay. mm. hapo pomo umesema mmefanya utafiti mm. kwenye na umesema kwamba sio kwamba hajali hakuna mm. kwa sababu ajali haziziwiliki ndio bila nyinyi mmesaidia tu kwamba ajali inapotokea mm. watu waweze kujiokoa so. labda katika tafiti ambazo mmefanya ni nini hasa ambacho kinasababisha hizo ajali nyingi zinazotokea hayo ni swali zuri sana mm kwanza kabisa kuna uzembe kama nilivyokuambia uendeshaji wa chombo chochote ndani ya maji unataka weledi yani ule ule ule, ule taratibu zake zifuate eh uzembe 
ni kwamba kama nilivyosema hakuna maelezo yote kwa abiria hakuna uh, na uzembe unaweza kuwa wa mwenye boti au hata wale wafanyakazi wanakuwa na zembe zembe hawajali e, kama mfano kama hivyo kwamba je hivi mizigo imewekwa kiasi gani uzito uko vipi hasa unapokuwa ufuati una unaleta leta 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 leta, leta. huo ni uzembe eh? una, 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 lazima kuwe na, na limit kwa bwana hakuna hiyo namba moja mm. pili baadhi ya wafanyakazi sio professionals sio wale ambao wamepata mafunzo mm. ya, 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 ya ya kufanya kazi katika ni kwa watu wanaajiriana mjomba semeji nani sasa matukio yake ni kwamba inapotokea dharura au nini wale wanakuwa hawana cha kufanya na wao wenyewe wanasikitika wana wanaanza kupotwatia hofu hata hata abiria mm. hata abiria wengine kwa hiyo kuna kuna uo uzembe ni do, hasa una una, una na uaminifu uaminifu na kwa hao hivi kweli wewe meli inatakiwa kupakia tani 20 wewe unataka tani 40 na tajiri hajui anajua tu ni labda ni 20 mm. ili wewe ile 20 mkifika mgawani lakini kuangalii lingine unapotaka kusafiri na na, 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 na chombo kile lazima uangalie hali ya hewa iko vipi mbele mm. kwamba leo hali iko vipi lakini kwa sababu una tamaa wewe ah, twende tu haina tatizo hiyo mm. kama unakuta leo kuna mawimbi makubwa katika bahari au au au, au ziwa unasubiri mpaka wakati utakapokuwa sawa sawa siku moja kwa mfano mimi nisafiri kutoka eh, kuna hoteli moja nzuri sana kule kule mafia Hmm. ya kitalii ambayo bei yake ndio kubwa kuliko hoteli zote hapa Tanzania. Wakati wa kwenda ilikuwa salama. Wakati wa kurudi tulikuwa na wenzangu kwa sababu mimi nilikuwa ni e, e, makamu mwenyekiti wa bodi ya e, ya mambo ya hifadhi. Eh, hifadhi ya 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 ya, 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 ya bahari. Hmm. Eh? Inaitwa MPR hiyo. Sasa wakati wa kurudi tulikutana na mawimbi ya hatari sana kote kote na pele kwa juu chini juu chini juu chini ndani isiwezi kusahau ile kitu lakini baadaye tukajiuliza sisi kwamba hivi imetokea vipi mm. kumbe jamaa ni kijana tu kijana wa kizungu yeye yeah, ameshazoea yani anaona ni, ni, ni kama ndio hobby au so i'm giving you an experience sasa haangalii maisha hadi kama vile kwa pressure kwa kwa alirusharusha vile maksudi kwa hiyo kwa hiyo tukagundua kama yule bwana yeye haku hakujali alichukulia tu kama ni mazoea lakini yes. ingeza kutoka kwa lote sisi mm. wengine wengine wako wajua hawaji kuongelea mm. ingawa of course yale maneno yetu kwa nani kwa hiyo tatizo kubwa ndio hilo kwamba uh, ule uendeshaji unakuwa sio bora mm. chombo chenyewe sasa mm. tulichogundua vyombo vyenyewe vingine vime expire muda havija yani havija kwanza hav, maintenance yake mm. ni hafifu either ni vimetumika muda mrefu sana Mm-hmm. Sasa kwa sababu watu wana shida sana ya usafiri katika Ziwa Victoria. Mm-hmm. Sasa watu wana risk wanakwenda. Na wanakaa watu mpaka wanapakatana hivi. Mm-hmm. Huwezi kuamini. Mm-hmm. Yaani inakuwa idadi kila saa ime, imezidi. Kwa hiyo Sa- hivyo ndio vitu ambavyo sisi tunasema. Sasa kabla hujaendelea hapo sasa yeah. uh, mmefanya hizo tafiti, mmegundua hayo yote. Mipaka yenu inaishia wapi? Kwa sababu uh, kufanya tafiti peke yake na kujua tatizo haujaondoa tatizo unakuwa umejua lakini kuna hatua za mbele zinazotakiwa kuchukuliwa kwa sababu kama ulivyosema mm. vyombo havina uh, service mm. you maintenance mm. vinaenda enda tu baadhi ya vyombo eh, baadhi yes Aja, uh, wahudumu mm. hawana sifa hawana mm. vigezo za kufanya kazi hizo mm. mipaka ni naishia wapi mnatakiwa kufanya nini baada ya hapo uh, na katika hiki kipindi chote cha hiyo miaka ambayo mmeifanya mm. kwa kanda ya ziwa ni hatua zipi ambazo mpaka sasa zimechukuliwa kwenye vyombo ambavyo vinahusika ambavyo labda tafiti zenu mlizozifanya mmewapatia. Mm. E, nataka ni nisije nikatoa hukumu kwamba vyombo vyote ziwa Victoria vina sifa mbaya nilivyosema. Mm. 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 baadhi mm. kama ilivyo kawaida hata magari uko barabarani. Mm. Wengine wanafuata sheria, wengine hata breki hawana hawana insurance. Mm. Yaani ndio inavyotokea kule. Na kule ujue ziwa Victoria ni ni mm ni ni ni, ni, ni kubwa kuna shughuli nyingi yani ni mji kabisa la watu wanaofanya kazi pale. Kwa hiyo watu wako aina nyingi pale. Wengine hata leseni hawana ya cooperate. E, kwa hiyo sisi tunachofanya ni kwamba sisi tunafanya kazi tuko chini ya e, ofisi ya waziri mkuu e, ambayo kuna kitengo kinaitwa cha maafa na majambo. Mm. Ofisi ya waziri mkuu. Kwa hiyo tunashirikiana sana na viongozi wale pamoja na watu mbalimbali na kuna ripoti zingine tunazipeleka kule kuonyesha kwamba tumegundua hiki na hiki na hiki 
Na bahati nzuri tumeona kwa wazee wa Victoria kuna hatua nyingi sana zimechukuliwa. Naishukuru sana serikali ya Sikivu mm-hmm. wamechukua hatua nyingi sana kudhibiti hapa. Na ninakwambia pia tulikwenda na wakati ule alikuwa waziri uh, Ruhaga Mpina mm-hmm. ndio alikuwa waziri wa mifugo na na uvuvu. Yuko na naye kule. Naye akajionea aka akaona yale mambo yalivyokaa hapa. Kwa hiyo hata wavuvi na ndio wengi sana wanapata matatizo. Wavuvi wengi wana wanakuwa wana, wana ni watu ambao wamezoea sana ile kazi. Mm-hmm. Vitumbu vyao vidogo nina nini lakini hata jacket haona habari nafu. Kwa hiyo zote zile ni vitu ambavyo sisi tumetoa elimu na bahati nzuri tupe zile kamati za ulinzi na usalama za za, za, za wilaya na pia ujue kule katika wilaya na mikoa kuna kamati za maafa zile nazo tunawafanya mawasiliano nazo na wenyewe wanaenda katika vijiji mbalimbali kuwatembelea au kupita na wenyewe kama sisi tulivyofanya na kutoa elimu kwa kwa wavuvi pamoja na watumiaji katika 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 ziwa Mm-hmm. Sasa hizo hizo elimu kwanza kitu kikubwa katika kwa binadamu ni uelewa. Mm-hmm. Asipoelewa binadamu ni tatizo. Mm-hmm. Na hasa kubadilika sasa kutoka kubadilisha mazingira. Mm-hmm. kwamba zamani uko umezoea hivi uende sasa katika kitu ambacho cha weledi sasa ni kazi kubwa. Mm-hmm. Lakini pale zinapotolewa adhabu mm-hmm. kwa mtu ambaye amekiuka pale ambapo uh, kuna seminar, kuna kongamano, kuna vitu gani vinavyohusu mambo hayo ya ya ya, ya, ya ya, 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 ya maisha katika maji inakuwa sasa ni jambo ambalo linaleta tija sana mm. na kama nilivyokuambia na ambao nimalizie kuhusu mambo ya maji ni ile katika moto ni kwamba eh uelewa umekuwa mkubwa leo me, wale watoto wakati tulipo hapa zile life jacket wakawa wanatupigia simu kama wananyang'anywa na wazazi wao <laughs> tukamwambia mkuu wa wilaya ya, 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 ya kule mambo yanamwona wananyang'anywa wakaita vikao vyao vya shule na nini zika sasa wakawa wazazi wanao wananunua za kwao. Na vitu kama hivi. Kwa hiyo lakini kule kuwanyang'anya pia ni awareness. Ni kitu ambacho mimi nilichoka kama wanaona kama ni muhimu. Unaweza kuona katika picha kule kwamba 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 haya hao ni wanafunzi ambao tulikuwa tunawagawia. Mm-hmm. Na wao tuwafundisha ndio kisa cha sasa. Kwa hiyo umuhimu wa taasisi yangu ni huo katika swala la la, la 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 maji na ni kwamba ni vizuri kila mtu akafuata taratibu hizo sio tu ziwa Victoria maziwa mengine mengi na hata hata katika bahari mm. labda unapeleka kwenye moto labda utaunganisha na ile swali mm. experience yako imeoneshaje wa Tanzania utayari wetu kuhusiana na maafa na majanga kwa sababu mm. sisi tunatokea moto mm. baada ya kuchukua tahadhari ndio tunaenda kwanza mm. tukaibe vitu tubebe vitu mm inawezekana sisi changamoto kubwa ipo kwenye uelewa na utayari wetu mm. kwa sababu badala kusaidia kwanza tudhibiti mm. watu wanafikiria kufanya mambo mengine ambayo yasiyopaswa tunakosea wapi ni jamii tunaoishi nayo vyombo mamlaka na serikali kwa experience yako mm. na nini ushauri wako katika hili kwanza watu wengi nilizoangalia ni kwamba ikitokea ajali labda ya kuzama e, boti watu wamekufa au moto wanasema kazi ya Mungu bwana hiyo ni kuzuia kwa vitu kama hivi sasa of course ile imani haina tatizo mm. lakini tunachosema kuna vitu ambavyo unaweza vikae kukika mm. kama tahadhari zinge chukuliwa umeelewa nikija katika moto mm. kwa sababu nisemwe niunganishe hapo mm. kwa mfano sasa hivi kuna tatizo kubwa la kuungua masoko unaona mm. hasa katika masoko ya, ziko sababu nyingi za kuungua katika masoko mm unakuwa na soko kubwa kuna vitu vingi pale sokoni eh unakuta mle ndani watu wanapika umeme wanaunganisha wa kienyeji tena hiyo kupika maana ni kama ni labda ni chakula kigumu kama maharage au nini mtu anaenda kuuza nguo kule kwa sasa sio ameiva unaona sasa huko nyuma huwezi kuja ni tatokea na wakati mimi ni usiku kuna kuna watu wanaunganisha vibaya nyaya anaona anataka kupata na yeye mwanga fulani au huduma ile ya umeme anawaita tu watu kienyeji kwa hiyo baadaye inaweza ikapata short mm. wengine wanafanya kazi za kunyoosha pale ukiangalia katika masoko mengi wanafanya pia na, 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 na kazi ya kushona mm. wao wananyosha wanashona wanaosha au watu wa mitumba ukisha ukisha nua nguo wanakunyooshea unaona mm. nafikiri kama una uzoefu wa kuvaa mitumba siku za nyuma wanakunyooshea hasa ile pasi inakai ukisawi ikakaa muda mrefu ikaja kalala hivi chini au ukaisawi hivi tayari meza inaungua moto unaanza pale 
Eh, kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vinafanya eh, itokee pale 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 katika nini? Kuna gesi, kuna nini? Kuna upisho wa gesi pale inaweza ika ika, ika leak. Mm. Ukiwa na moto fulani inaweza ika, ikaungua katika soko. Lakini vivi ripoti ya mwisho ya hapa hapa Kariako alisoma nadhani mheshimiwa mkuu mkoa huyu alisema kwamba wamegundua pia kuna makusudi. Kuna watu wana nani hii? Kuna watu wanakuwa wana, wanadaiwa sijui eh wamekupa benki na nini wanaona hali ni mbaya anachoma ili baadaye ionekane kwamba hapa katika mazingira hayawezi kufanya unaiwa sasa vitu ni vingi ambavyo vinavitokeza lakini dawa yake sasa sisi kama watu wa kutoa elimu dawa hiyo ni nini dawa ya hiyo ni kwamba wale watu wa sokoni watopewe mafuta mazuri kwamba wa kutumia labda vile fire extinguisher mm. eh? ile mitungi yani ya ya ya, 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 ya kuzimia moto kuzimia moto eh mm. wa, yatolewe mafunzo pale na wazuri zaidi wa kuapa hayo mafunzo ni wa, pia ni walinzi kwa sababu wakati wa usiku Usiki. kila mtu anaondoka sasa walinzi wanolinda pale labda wane watano mm. wanatakiwa wapewe wa, mafunzo wao wanajua mm. kwamba moto kitokea unafanya kwa sababu mara nyingi moto unaanza kidogo kidogo tu unaona moshi na nini na nini sasa jinsi muda unavyoenda unazidi kuwaka unawaka mpaka unakuwa mkubwa kiasi kwamba uwezi kudhibiti lakini mlinzi kama amefundishwa na ile mitungi miweko mahali fulani yeye na hata wengine ambao wanaweza kushika zamu pale wale wafanye biashara kama wamfundisha kama vile ulishirikishi wale watakuja pale watakuja watakuja hata unayokuja kesho asubuhi wale wajui ni kitokee mpaka huko hadithi kwa hiyo hilo ni la lazima sana kwamba wajifunze wa usitegemee fire 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 wa, wa, una, u, wakati mwingine mtu anasahau hata namba ya fire mm. kama unapiga ile moja moja eh hajui ile namba ngapi unapea ile mnakumbushana moto unazidi kuwa mm. lakini lazima pia watu wote pale wajue namba ya fire ile moja moja nne na waweze kupiga haraka lakini fire kwa mfano mimi nilikuwa nakuja hapa leo mm. natoka mimi na kamboni mm. nimefika hapo katikati nikakuta bezbichi kuna foleni ya hatari. Mm. Mm. Sasa alafu magari yamekaa moja huku mbili huku mbili. Mm. Sasa hata fire mwenyewe angekuja pale kama anataka kuwai. Unaona? Na anapita hapo. Kwa mwenye ubabe wake wa, wa kupita sasa mm. kwamba ni, ni mtu wa huduma mm. asingepita. Huko moto una unaelewa. Yeah. Yeah. Kwa hiyo najua kabisa fire nao wanafanya juhudi kubwa, wanatoa mafunzo na wanahakikisha wana kwamba katika masoko kuna nini? Kuna hiyo fire extinguisher lakini tatizo ni uongozi katika masoko wanatakiwa waone kwamba haya ni mambo muhimu sana katika katika katika, katika maisha ya, ya, ya binadamu mimi ofu yangu umeongelea mm. hapo watu ambao sio waaminifu mm. ambao amekopa benki anadaiwa ameamua kuchoma kwa makusudi mm. kwa manufaa yake uh, tunatoa elimu kwa hawa watu tumetoa elimu kwa walinzi wa soko mm. lakini huyu mtu naye anatumia kids mm kwa maana nataka nichome hapa. Mm. Hawa walinzi watalita kirehere hawa mm. wataenda kuzima. Akatoa wale kitu kidogo. Si unadhani mwe mlinzi naye hawezi kubali kuchukua kitu kidogo kwa sababu anajua soko likiongoa kazi imeisha. Mimi nafikiria hivi. Mm. Kwa mlinzi mwenye akili. Mm. Lakini ni kwamba hata kama kuna makusudi tuseme. Mm. Lakini kwa sababu kuna watu ambao wako tayari kwa ajili ya kuzima ule moto. Mm. Itakuwa ni rahisi fanyi kuzima kama ni maksudi ndio lakini ni kama vile uhalifu kama polisi ya wapo uhalifu ndio katendeka tu mm. lakini kama polisi wapo hata kama anakamata jambo zina silaha kwa sababu wako kuna ile unaita police visibility mm. ule muonekano ni mwingi wa waki, polisi na mawasiliano kati ya raia na polisi yako yako karibu karibu mm. ingawa hiyo hizi ni maksudi au watu wanaweza kufanya mpango watakuiba benki kwa hiyo vitu kama hivi kwa hiyo swala la 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 la, 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 la elimu swala la swala ni, ni swala shirikishi inatakiwa hata sisi kwa mfano hapa hapa nani hapa kituo hiki cha counts mm. inatakiwa kila mtu ajue namna ya kutumia ile mtungi huwa inatokea matukio pengine hata nyuma ya mwa kuapata mm. kwa hiyo ni lazima kila mtu ajue sio sio swala tu kwamba akina fulani mm. kila mtu anawajibika kuhusu usalama wa eneo lake la na kazi mm. unaona hiyo kwa hiyo ni kitu kama hicho kwa hiyo na vile vile sisi licha ya 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 ya, 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 ya shughuli hizi za za kuelimisha mm. pia sisi huwa natoa misaada 
kama nilivyokuambia zile fax sala vifaa vifaa na pia tunafanya mafunzo sasa tena na mafunzo ni kwamba kwa mfano sisi mwaka jana mwezi wa wa nane tulifanya mafunzo sio kikuu cha polisi pale kurasim na DPA Dar es Salaam Police Academy pale tulitoa mafunzo kwa sababu askari kutokana na sheria sasa ya ya ya, ya, ya mambo ya ya maafa na majanga mm. polisi anategemea awe ni first responder yani awe ndio wa kwanza kufika kwa sababu ya, ya network ya kipolisi mm. network ya polisi ni kubwa zaidi kuliko network nyingine yote kwa sababu polisi wako mpaka katika kata mm. kwa hiyo tulikubaliana na mkuu wa chuo pale na jeshi la polisi kwa jumla kwamba wale maofisa walikuwa zaidi ya 1000 karibu 1000 pamoja na walimu wapate mafunzo ili wao wakienda kuwa wakuwa vituo wakienda kuwa wakienda kuwa wakuu wa nani wa wilaya ya polisi wakifika pale waweze baada ya kupata mafunzo hao wakasistize hilo zoezi kule kwao wenyewe kwa sababu waelewa iwe ni sehemu ya ya, ya mafunzo ambayo wamepata hiyo somo limeenda kwa mafanikio kwa, kwa mafanikio makubwa sana kwa sababu hiyo ina maana ile elimu yetu ndio sisi ilienda nchi nzima kwa sababu wale wote wakitoka wanaenda kwa posting nchi nzima lingine vile vile uh, uh, pale college uh, baada tulienda kule polisi wa uh, nani kule Moshi Sisi Moshi mm. Sisi Moshi mwaka jana tulikwenda pale pale tukakutana na wanafunzi kama zaidi ya 1000 sasa hapo tulishirikiana na taasisi inaitwa Peace mm. unajua sisi taasisi sisi ya kufanya biashara mm. sisi tuna, tunafadhiliwa na sisi tunatoa tuna mm. kwa tulienda pale tukatoa mafunzo pamoja na wale wa China ambao huo mkataba ulifanyika kiserikali kabisa kati ya sisi nao au president mm. kwa tulienda pale tukafanya mafunzo ya nguvu sana pale na na yakao ni mafanikio yenye yenye mafanikio makubwa kwa sababu tuliacha na vifaa mbalimbali pale ya ya ambao vililetwa na wale wa China na tuna mpango sasa wa kusaidiana na chuo na jeshi la polisi kujenga i, 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 i swimming pool kubwa sisi tunaamini kwamba polisi itakuwa ni aibu sana polisi anaangukia na maji afu na kufa na sila yake mm. kwa sababu yeye anatakiwa aokoe kwa tunataka wale askari ambao watakuwa wanapita pale moshi wote lazima wajue namna ya kuogelea mm. ili wao wewe kweli ni, 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 ni wanavyoenda katika tukio wewe inakuwa ina, ina na maana mm. eh, wanajua kutumia jacket wanajua kutumia vitu mbalimbali vifaa mbalimbali hasa kwa sababu wao ni vijana wadogo wa, wa wana miaka 30 40 katika jeshi la polisi inokuja mm. ile elimu wao wataendelea kueneza na sasa hivi kwa sababu jeshi la polisi limeenda katika kata mm. maana ni kwamba zile kata yule askari kata mm. ataenda kufundisha na wananchi kule na kuhamasisha kwa majamani hapa ni sehemu ambayo tunaenda sana mitumbi mm. au nini sasa au katika migodi kwa bwana hapa tutumie nini vifaa mbalimbali kwa ajili ya, ya kujiokolea kwa ile elimu tunaitoa sisi ni ya namna hiyo tunafanya hivyo na kusema kweli e, tunaona kwamba ule 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 ule, ule mguso impact mm. yake mm. imekuwa ni ni, 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 ni kubwa sana mm. <laughs> pia taasisi yetu tunatoa vifaa kwa mfano tutoa vifaa hospitali ya Mumbili mm. kwa maana ya zina zile taasisi zake zote mm. pale Mumbili kuna kuna Mumbili yenyewe kuna wale mfupa JKCI mm. mm. wale wao yani kwale jakaya kikwete moyo moyo na nini kuna kwa kawaida huwa katika matibabu unakuta kuna wagonjwa ambao wanahitaji oxygen mm. sasa kuna mitungi ya kawaida ya oxygen ambayo wanatumia pale mm. lakini kupitia hawa jamaa wa pislen tuliwaajiri tunaambia bwana sisi tunataka usasa badala mtu anaanaelekea oxygen afu inaisha mm. afu watu wanakimbiza kwenda kuchukua nyingine mm. mtu pale katikati anaweza kupoteza maisha kabisa kwa hiyo tukapata kitu vitu vinaitwa oxygen concentrators ambazo oxygen? hizo concentrators okay. Okay. ni, ni kifaa cha cha, cha kutengeneza oxygen na, 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 na kumletea mgonjwa yani na, na kusupply kwa mgonjwa ile mashine badala ya kwenda kujaza 
zile mashine zenyewe zinatengeneza oxygen. Ukisha ziwasha tu katika umeme zinatengeneza ni oxygen. Kwa hiyo wagonjwa wawili wanaweza waka, wakapewa kwa wakati mmoja wakiwa wadini. Lakini kwa jeshi la polisi pia tulipeleka licha ya mwimbi. Tulipeleka pia polisi pale Australia ya Rufaya ya, 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 ya mkoa pale pale polisi Oslo Kilora. Kwa maana gani? Polisi wanapoenda katika matukio kuna wakati labda watu wamepata ajali au nini unakuta pale e, mtu ame 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 ame, 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 ame chini kazira anashindwa kupumua hasa watu wengine sema kasha kufa huyo wanamwaga wanaweka katika gari lakini unaweza ukacheck ukamweka ile oxygen unakuja naye katika gari unarudi mpaka wapi mpaka hospitali kwa hiyo tunashukuru sana wachina wale pistol phone kwa, kwa kutupatia hiyo vifaa kwa tulipeka mwembili na huko ambao ndio same za za images. Eh. Lakini vile vile sisi kama tulivyoongea tunashirika na mambo ya uhifadhi. Mm. Uhifadhi ya yani conservation. Mm. Eh. mambo ya uhifadhi maeneo kama zisemwe katika mazingira. Mm. Sisi tuna tumekwenda tume uh, makajana tulikwenda kule Kilimanjaro mm-hmm. wakati ulipoko na waka moto kwa mm wakuta watu wana, eh mwimbili wa kimoja mm. eh sasa so, sisi sisi tukasema sisi ni kisasa zaidi tukafanya mpango wa haraka tukaagiza zile drones zikaletwa haraka tukapeleka kule na tukazitoa zile drones mm. drones maana ni kwamba zinaenda kwa speed mm. eh? eh kwa mfano hata ikitokea ajali kwa mfano nazunguka ajali ya gari kwa wenzetu kule nje kama inatakiwa damu au kitu fulani inajazwa pale unawasha ile drone la kimbia mara moja kibaya nilele na tua pale damu inatolewa mtu anawekewa anapona sasa kwa mlima Kilimanjaro kwa sababu ni mkubwa kwanza nashukuru wali walifanya kazi sana watu wa Tanapa wenyewe wali watu wa, 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 wanajeshi walifanya pale lakini zile drones zilikuwa zinasaidia zinaweza zikaenda mpaka mbali kwenda kuona nini kinatokea zinaita taarifa na sasa tuna mpango wa kuleta zile drones kubwa kama helicopter vile au size ya helicopter ambazo zinaweza kuwa zinamwaga sasa maji kwa mfano unawaka una, una mlima au una, inawaka same flag. Yeah. Kwa sasa hivi hizo drones tunategemea zitakuja. Pia sisi tunataka kuleta maboat ambayo ni special kwa ile okwai. Hayo nayo mwaka huu tunategemea yatakuja. Ili tufanye ma, sisi kikubwa zaidi ni yale mafunzo. Tunatoa mafunzo pia. Mm. Ili watu wengine kama vile unaona ukrelewa tumesema kwamba tuliapa wanafunzi mm. na walimu. Hasa wanaonua wenyewe. Kwa hiyo natakiwa uelewa kwamba wapate mafunzo na magani ya kuokoa kwa kutumia hizo bot mm. alafu serikali au taasisi mbalimbali au halmashauri ambao wanaela kutosha mm. wanaweza na wakanua zile bot mm. na kuzikasaidia katika masuala ya maafa na majani. Mm. Kwa hiyo kazi yetu ndio hiyo tunaendelea nayo mm. na ni kazi ambayo kusema kweli ina ina, ina tija kubwa na safari tumeona kwamba eh tumeona kwamba tunani tu, tu, zaidi tu 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 safari tumeona kwamba kampeni yetu isiishie katika Instagram peke yake mm. isiishie katika WhatsApp mm. mambo ya status isiishie tu e, katika mitandao ya kijamii peke yake mm. leo tumeanza rasmi kuwa mbasha na tunashukuru sana hii watu wa 360 clouds kwa uwezo wetu kwa sababu hapa ndio nilipoanzia mimi siku za nyuma ndio sana naanzia tena hapa katika swala la 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 la, 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 la sukos. Mm. Kwa tunaanza sasa kwenda katika vipindi vya radio, vya television mm. kwa sababu hii tunaamini kwamba inawafikia watu kwa haraka. Mm. Hii haya maagizo. Mm. Na kwa sababu bahati nzuri mnaweka pena katika kumbukumbu zenu mm. mtu anaweza kagugu kwamba Kova alifanya interview tarehe fulani. Eh commissioner alifanya interview mtu anaweza kaangalia yale kwa tena ni ni mafunzo ya endelevu. Mm-hmm. <laughs> Kwa hiyo tuna ndio. Mimi ningetamani sana kusikia kwa wakati tunamaliza kwa sababu mm-hmm. yetu umetutupa mkono mm-hmm. lakini kusukule Kilimanjaro mm-hmm. ambapo nyinyi mlishiriki kuzima ule moto. Ndio. Eh na mkitumia drone mm-hmm. kama wakusema. Mm-hmm. Lakini si mara moja kutokezea kutokea ule moto pale kwenye mlima Kilimanjaro. Hivi mm-hmm. imetoka kama mara mbili tatu hivi Sam mm-hmm. kwa kumbukumbu. Eh wakati ikiwa ni Sasa, eh, sasa nini huwa mnafanya tafiti pia? Labda mlifanikiwa kufanya tafiti kujua kwenye mlima nini ambacho kinasababisha moto? Um, nili. Uh, kuna kipindi kinatokea. Joto kali. Jua kali. 
ule mlima uko juu sana mm. jua kali na una level tofauti labda pale katika juu kabisa pale kwenye theluji unaweza usi usipate moto lakini mlima ule ni mkubwa nili nili wilaya sasa mm. kuna maeneo ambayo yanapata ukavu ki, 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 kitaalamu kuna miti ambayo au majani ya miti ambayo ikipata joto inatoa moto mm. sisi kule kijijini pia au sehemu zingine tulikuwa na mitu, miti mm. ambayo wa, kwa, kwa lugha ya kwetu nasema ufeso mm. eh? una, 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 ule mti unaweka hivi una uchonga hivi ukifanya hivi unatoa moto nafikiri ni traditional ya kawaida katika mm. watu wengi okay, sasa lakini joto likiwa zi kubwa sana mm. na ndio maana hata ulaya unaona inatokea hivi moto wenyewe una, una, unazuka no? jua moto nani inawaka mm. kwa hiyo sasa hivi lakini nimeona wanachukua hatua nyingi pale wanakata sehemu hata kama moto utawaka eneo fulani huku mm. inakuwa kuna kuna mipaka mm. nayo kwa serikali nayo inachukua 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 hatua oh. labda kama sijamaliza kuna kitu kidogo tu mm. tusi tuko south tukaongea mambo ya nje ya ndani yakapomiza mm. moto ndani ya majumba yetu mm. inaonyesha kabisa kwamba takwimu zinaonyesha kwamba ajali nyingi za moto mm. na zinosababisha maafa mm. ni zile zinazotokea katika nyumba tofauti. Mm. Kwa hiyo ziko tahadhari ambazo zinatakiwa. Kwa mfano katika nyumba zetu kila mtu anatakiwa kuwa na fire extinguisher. Na watoto wako familia yako yote mm. wafundishwe namna ya kuzitumia mm. ile mitungi. Kuna wengine wanaweka tu ile mitungi mpaka ile expire. Hawajui. Mm. Unaona bwana? La pili nyumba nyingi zina grill kwa ajili ya kuogopa waves. Mm. Moto ukiwaka hizo grill ndio zinawazika moja kwa moja huko ndani. Kwa hiyo inatakiwa pale ndani ya nyumba yako angalau kuna sehemu moja uweke ambayo ukitoka mm. hivi ni grill lakini mm. unafungua kwa urahisi. Mm. Pia funguo ambazo zina zinatoa pale nyumbani usiweke funguo nyingi. Mm. Weka moja tu amba ukumtu hata mtu yote hata mgeni kama amekuja kwa mm. anako anafanya pap siwaza kutafuta tu unaweka fungua fungua nyingi sio ndio sifa unaweza <laughs> bwana sasa unababaika wakati wewe umeme umekatika giza halafu mbaya zaidi nyumbani zetu unapoenda ku ule mlango unapokwenda ku kuna nini uh, kutoka unaenda kwa kujibamiza hivi tu au katika maholi Ukijibamiza hivi ndugu yangu moto ukiwaka kule wakikaa watu watano pale kwa watoa ni kazi. Mm. Si unataka watoa hivi mlango mwingine mm. mnafia wote pale. Mm. Kwa hiyo milango nayo ni muhimu ikawa iko inafunguka nje na mm. ndani kitala kuhusu mambo ya, ya moto. Mm. Na vile vile kuna gesi. Mm. Gesi hizi. Hizi gesi nazo huwa wakati mwingine zinalipoka. Watu wengine mm. eti unaagiza nani gesi ya kupikia na, na boda boda. Mm. Balai. Huh? Eh, hey, inaweza ikafika, ikifika uiache nusu saa. Mm. Ukiwasha ghafla fa inatoka. Inalipoka. Mm. Kwa ukifika tu ile umaleta na bodaboda uweka. Kwa maana petroli imekutana na gesi. Eh. Au ni nini pale kwa shida? Kwa sababu ile gesi wakati inapotikisika sana inakuwa iko ndio. Kwa hiyo kiwasha inatoka kwa kwa pressure. Sasa ile pressure ile inaweza kupunguza hata wewe une ule une une wash. Ikakuja usoni. Lakini kitu kingine cha kuchekesha kidogo watu wengine katika ule mtungi wa gesi wanaweka vitu ambavyo vina 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 vinawapendezesha watoto anaweka mdoli anaweka sasa mtoto anaenda kucheza pale hiyo nayo ni hatari kubwa sana hiyo <laughs> sehemu ya jiko <laughs> la gesi watoto kataza kabisa kwa sababu watoto wana tabia kujifunza na sasa ataenda kucheza pale kwa sababu umemweka vitu ambavyo ambavyo vina 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 mvuto pale <laughs> Kwa ni mwiko kabisa kuweka vitu ambavyo vina mvuto kwa kwa watu. Ukitokea moto umewaka kwenye nyumba yetu eh. na kimsingi pengine mtu ana fire extinguisher. Eh. Vitu vya kuzingatia ni vipi? Bado kuna mwingine anachukua maji anamwagia, hmm. kuna mwingine anapiga mayowe, kuna mwingine ajicha kufanya. Kwanza kwanza hizo fire extinguisher ni lazima. Hmm. Sio kweli ni lazima. Hmm. Isipokuwa kama ikitokea hakuna hmm. na sasa isiwe ndio mbadala. Hmm. Basi milango ifunguke kwa haraka. Hmm. Eh. Yaani isiwe kuna tatizo la kufungua mm. mlango. Yaani ni dakika moja ushatoka. Mm. Eh, lakini hiyo sio mbadala. Mm. Nzuri zaidi ni kwa sababu hata nyumba yako 
hata kama umepona mm. sasa wewe ulikuwa na TV yako imeungua haipo haipo kila nyumba yote imeungua mm. unaenda kwanza unahamia kona hiyo sikuzi majirani sio wazuri sana mm. kwamba hata eh wewe ushalikuwa na ringa huyo unaona mm. sasa unasema hizo sasa nataka kuja kwetu unaona mm. kwa hiyo of course majirani wanasaidiana mm. lakini ninachosema kwa nini upoteze vitu vitu mali. hivyo eh. na wakati mwingine mimi nasema <coughs> si wasemeye eh. mimi sina insurance company yote mm. lakini hata bima pia kata mm. eh ili pale ukikata ile bima mm. itakusaidia mm. bili ya maji unolipa bili ya umeme unolipa mm. changanya vyote haiwezi kuwa uh, kubwa kuliko insurance 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 ni kiasi fulani mm. unakata nyumba ikiungua mm. watu wakithibitisha kwamba ni kweli mm. baada ya mwezi mmoja mwili unapewa hela yako mm. kazi inaanza mm. unarudi pale pale unajenga nyumba pengine nzuri zaidi kuliko hiyo mm. ni vitu vya tahadhari tu kwa upande wetu sisi mm. kwa hiyo mimi nafikiri kwamba watanzania Tuji, tujihisi kwamba tuna wajibu katika masuala ya maafa na majanga na kitu kikubwa hapa tunachozungumzia sio kuzuia mm. ni kupunguza mm. madhara mm. unaona ukipunguza madhara badala ya kufa watu kumi mm. au ishirini anakufa mtu mmoja au mm. au anaumia tu hiyo ni kama ni jambo kubwa hilo kabisa mm. eh? kupunguza madhara ni kwamba kabla mvua azianyesha mm. unakuta kabisa kwamba mifereji imeziba mm. eti Mvua inanyesha mifereji imeziba ndio watu wana, wanatumwa na sisi nani almashauri gani sisi kwenda kufukua watu tayari kule wameshapata matatizo kwa hiyo tahadhari zetu sisi zinaanza kabla ya matukio hizo ni tahadhari nzuri zaidi kuliko wakati wa tukio wa baada ya kwa hiyo ni kitu kama hicho Sawa na tanti umehitimisha hapo na hmm. fikiri mambo Kama muda una, una muda wenyewe muda wenye hauruhusu Mimi niko hapa muda ume... na tunataka kuendelea mambo ya maafa na majanga ni mengi hey, sitakualika hmm. wakati mwingine hmm. Sema kweli nashukuru sana kwa 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 kwa, kwa jinsi ambavyo serikali ina, inasaidia kwa mfano sasa hivi kule Rufiji nimeona waziri mwenyewe yuko kule hmm. ni mbunge kweli hmm. yuko kule hmm. Chegero yuko hmm. kule wapi Rufiji mm. anapambana kuhusu mm. mambo ya mm. nani kule Afrika. Kilombero mm. nimeona na Mtwara na Lidi kule kule Afrika. Mm. Serikali inachukua hatua. Mm. Hiyo sisi watu wa maafa na majanga tunafariki no, sana. Eh, tuna kwamba serikali ina ina kufuatilia kwa makini. Sawa, ni asante sana tukushukuru Alhaji uh, Kova na nikukumbushe mtazamaji ni Alhaji Suleman Kova ambaye ni mkurugenzi mkuu wa Suko Skova Foundation ambaye inajihusisha na usimamizi wa maafa na majanga pamoja na masuala ya uhifadhi kama vile tumezungumza masuala ambayo wanafanya wanafanya tafiti wanasaidia na kadhalika tukipata wasaa wakati mwingine tutakuwa tukiendelea kumwalika mm. ili tuendelee kujifunza ama kupata elimu zaidi kuhusiana na masuala haya sikiona kija tembe kabisa ita ifa extinguish hapa eh tufanye yeah, 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 tu, mtu anaanza eh azione unapotaka kutengua anzia wapi Sao. Unashika na zile za kuzima ni muone pale wana mimi nitaleta watala ambao watakuonyesha fire extinguisher fire blanket yani kuna blanket za kuzimia moto yenyewe aliungui kuna kuna fire ball ni mpira tu kama kuna moto pale unachukua ule unatupia pale pap inaepuka kama bomu moto umeisha pia tutatoa na tutatoa somo kuhusu katika nyumba unaweka vitu gani ili labda maji gani yanaweka mabomba ya maji ambayo moto ukianza tu yana nani yale mabomba yanafanya hiyo tutakuja kwa kipindi cha pili hiyo muhimu sana sawa basi tukushukuru sana mtazamaji na sasa hivi tunakwenda mapumziko mafupi lakini mimi naitwa binti Lindi kija yule sipo na Samsa Sale baada ya muda mfupi atakwepo hapa James tupa tupa kwa ajili ya kutueleza Uh, kwenye benchi la ufundi kuna nini na ufahamu ama ukumbuke kwamba ametokea South Africa ambapo uh, mwenzetu ameshuhudia na uh, game ya Yanga pamoja na Mamelod anayo mastori mengi sana ya kuja kutueleza kwa hiyo usiondoke muda mfupi tu ujao atakwepo hapa